，怎么样？你知道柔软时光在哪儿吗？离小资咖啡馆，挺有情调的。现在就去。先先先喝咖啡啊，也行。我要是你，我就直接过去跟他们一块儿喝一杯。你别老这么压着自个儿好吗？这样会把你自己压垮的。你觉得他们俩发展到什么程度了？发展到什么程度你能接受？想知道特别简单，你直接走过去问他，又不是你做错事了，你为什么要这么躲躲闪闪？不是一个人，我有儿子，我希望能给他一个完整的家。我们到底要去哪儿呢？妈妈带你去农家乐。爸不去吗？爸爸加班，妈妈带你去。爸爸没跟我说要加班啊，爸爸跟我说了。那我们可以等爸爸不加班再去吗？那爸爸知道我们要出去吗？小猪拽。媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿江女士吧，是我。哎，我们已经收到您的网上订单了。你的房间在那边。您关照的用户已关机，稍后再拨。Sorry。喂，姐夫。喂，一凡，你跟你姐联系了吗？怎么了，姐夫？我回到家里，家里没有人，给依琳打手机，手机又关机了。那小莫呢？他们俩都不在。家里少了些衣服，小莫的洗漱用品啊，书包什么的，都带走了。哦，那那说不定啊，可能上哪儿玩去了。但他至少也得跟我说一声啊，他有当我是他老公吗？姐夫。你跟我姐到底怎么了？没怎么样，挺好的。我姐我最清楚了，要是没什么事儿，她不会这么反常。一凡，我跟你姐挺好的，真没什么事儿。都到这时候了，你还捂着有意思吗？哎，嗯，信息。姐姐发过来说平安勿念，关机了。哎呀，那那那那肯定啊，也是发完这信息之后才关的机。要不这样，咱给姐呢发个信息，开了机之后就能收着了，好不好？你发，姐夫。我发，我发他会回吗？你可太逗了，回不回是他的事儿，你在不在乎那是你的事儿。
，既然这事儿已经到今天这份儿上了，我觉得我也没有必要藏着掖着了。你跟秦山到底干什么了？哎哎，对对，不不对，哎，不是不是，那个，你你听听听听听听我说，咱这样，咱还是等等等等姐呀、啊、回电话来，好不好？肯定不会有什么事儿的。你想啊，这小莫啊，周一还得上课呢，但是小莫、啊、真的不会有什么事儿，好不好？你给我闭嘴！你回答我，你跟那个贱人到底干什么了？哎，好好说话，你说话能不能别那么难听啊？我自己现在也是一头雾水，好不好？你一头雾水，你别装了。这事我姐早就知道了，要不是为了挽回你们这个家，一忍再忍，要不是出什么事儿，她今天根本就不会这个样子。我告诉你，林伟，你别先撕破脸。你要是敢对我姐耍坏蛋，我赔你个混蛋！哎，一板一板，好了好好说话，好了，你这么着这么着，咱咱咱先回家好不好？回家听话听话听话听话听话，回回回回回回回回回来啊！那个这姐。哎呀，你别闹了，你等电话啊！行了，别闹，一般别闹了，听话，别闹了，回家，回回回了，回了啊！别闹了，回回回了，回家。哎，我说你，你怎么就这么不冷静呢、啊？我姐都失踪了，你让我怎么冷静、啊？她要是就走两天呢？可你这么一闹啊，不等于把你姐夫往秦山那边推吗？哎，他俩早就已经……行了，你怎么不好好想想呢？啊？你姐要是想好了要和你姐夫离婚，直接拿着离婚协议书来不就完了吗？带着小莫走什么呀？走能走几天呀、啊？那不是被他给气的吗？你相信我啊，你姐走一定有她的原因，要么就想给大家空间，让彼此呢都好好的冷静冷静，要么就是以退为进，就想看看你姐夫没了他俩之后能怎么办。你姐什么都已经想好了，就等你姐夫的态度了。好，您这么一闹，不等于没招了吗？你上次不是说找姐夫聊，你就聊成这样啊？我呀，要是能跟你姐夫谈明白了，中秋节他不就回来吃饭了吗？就你姐夫那态度啊！哎呀，咱就不说你姐夫了，还是说你姐吧。我觉着啊，得想办法，还让你姐改变改变。不还让我姐怎么变啊？都已经变了十几年了，贤妻良母，相夫教子，还不都是为了他吗？你也不能这么说呀、啊，你姐夫在事业上也是很成功的，好吗？那要不是我姐那么卑微的去照顾他那客户的妈，他能有这职位吗？不是你这吵吵也没有什么用啊！我吵吵什么了？我说的不对啊！好，怎么还真动气了呀？是不是？再冷静，冷静，冷静，不生气了，好不好？不是老婆，听我一句行不行？给你姐夫发一个微信，跟他道个歉，好吗？我不，听话，为你姐好。凭什么？老婆，我知道你现在呢，挺生气的。可是，在这个时候，咱们不能火上浇油，好吗？关键的问题，是得等你姐回来，让他们俩坐在一起呢，好好的聊一聊。你说，小莫都那么大了，他们能怎么着？啊？听话，好不好？给你姐夫呢，发个信息。怎么还没睡啊，妈？爸现在干嘛呢？应该睡觉了吧。妈。你给咱打电话啦？嗯，打的。爸爸让咱们好好玩。我没听到你打电话呀。妈妈打电话的时候，你正刷牙呢，宝贝儿。妈。好了。不许乱想，赶快睡觉。哎，你不是喜欢钓鱼吗？你以前喜欢跟外公一起出去钓鱼，明天妈妈带你一块儿，好吗？哦。睡觉。
想起丽芬姐说的了，婚姻其实就是一场梦。咱俩肯定不是噩梦啊！别把话说那么好，我要是真得了绝症，你还不知道能坚持几天呢。怎么又来了？这话题不是说过了吗？有没有一个女的，你确信可以坚持照顾她一辈子？我是说，把手边所有的事儿全部都放下，一没心思照顾他。睡吧。你是不是不喜欢钓鱼啊？要是不喜欢，咱就玩别的。妈，我是不是又失败了？嗯，我们老师根本没布置手工课。哦，是这样啊。这么说，是你想帮妈妈？妈妈呢，主要主要是想让爸爸好好想想。小莫，既然你已经知道了，妈妈也不想瞒你。假如有一天爸爸离开我们了，你能接受吗？他离不开，因为妈妈不会把爸爸让给别人的。短信也没回，什么都没回。一凡那边什么情况？啊，那个一凡这边也没，那个哎，要不我过去陪你待会儿？不用不用不用，你在家里好好陪陪一凡吧。啊，不是姐夫，那个一凡说那些话呀，你你你别往心里去啊。没事，你放心吧。这种事儿我理解。你跟一凡没什么事儿吧？啊。我我俩都没什么事儿，那个什么，那个姐夫啊，你不用劝我了，这个事儿让我好好想想吧。哎呀，你要相信你姐，她
他一定能处理好的。我和我姐姐回去那天晚上，问了王雨宁一个问题。什么问题？问你呢？什么问题？怎么？于雷，他要结婚了。当年你跟于雷在一起的时候，我是当了多久的电灯泡？难受了吧？说什么呢？人家都结婚了。对，所以我们现在就大方的祝福吧。必须啊，已经祝福了。哎，那我说，你问王雨明一个问题，什么问题啊？啊，我就问他，我说，如果这肿瘤不是良性的，问他要不要？他说他要，那不是挺好的吗？做什么呢？也不是。我在长瘤以后到问他之前，其实我心里已经想过很多遍了。我突然就发现，这个问题的答案居然心里一点底都没有，我自己都吓一跳。人家不都说要你了吗？是啊。可是。我一点也不感动啊！我从心里就不信。嗯，我也不知道到底是对他没有信心，还是他说这个答案给我的感觉让我觉得没有信心。反正后来我又问他，我说：“那这个世界上到底有没有一个人，就算是得了恶性肿瘤，他也能够不离不弃，照顾他一辈子？”然后呢？然后他犹豫了，反而是这种犹豫给我的感觉，他的态度是坚定的。就是有这么一个人，他可以尽职尽责，一直照顾他。你听明白了吗？张大律师，这是不是太敏感了？这样可不好。我一点儿也不敏感。这就是女人的直觉，一个已婚女人的直觉。那你觉得那个人是谁？他以前跟我聊过一个新闻系的女孩，叫小韩，跟我结婚之前还惦记着人家，现在还惦记着？不知道，没问过。江大律师，能不能拜托你好好了解一下你这个男人，不要再去一味的帮他。你要知道这个男人值不值得你去帮。就是不知道啊